Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tamunya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kuliah al-fadil dan guru kita dapat juga kita buat pada kali ini. Kita pun duduk bersih juga dengan PKP ni kan. Sejak 60 Alhamdulillah semalam Bila dibuka 120 tu kita rasa lupa lah Tapi dalam masa tu pun Muslimat kita lah Ibu-ibu kita tak boleh juga uh, Sama-sama dengan kita berdalam ni Namun insyaAllah uh, Kita cuba guna platform live nanti Sedara site ada ni Untuk bantu kita insyaAllah nanti Bila kita share link tu nanti Bolehlah kita viral Sama-sama mudah-mudahan Uh, sahabat-sahabat yang tidak dapat sama-sama dengan kita pada malam ini masih lagi meneruskan masih boleh mengikuti pengajian daripada Al-Fadil dan Guru uh, sebelum saya serah kepada dengan Guru pertamanya boleh lihat buku siapa tak ada lagi boleh ambil yang besar buku ni, buku ni 6 ringgit je besar kata bayar kemudian pun tak apa tapi kalau tak cukup sini ada lagi kat belakang kalau siapa ni nanti nantilah saya gerak nanti saya untuk siapa nak nanti angkat tangan lah jadi sebab masa kita pun agak terhad Jadi saya tak nak uh, memanjakan masa Jadi saya dengan segala hormat yang berjumpa Al-Fadil Tuan Guru Untuk memulakan pilihan kita pada malam ini Fadil Tafak dan Musyidurah Yang ada kitab ni Muka surat 81 Kita baca kitab ni ha? 82 Al-Khaizah Muka surat 81 Tak kata Tak kata 81 kan Katanya 82 82 82 Bari mana atas Eh, 82 ni? Ini 81 sebelah Ni 82 lah? Ha, 82 Ini 83 Oh? Ha Kita dia, balik? Dia salah cetak Ha, lap, dua kali 81 Oh Ha, ha, tu dia cerita dia Muka surat 81 sebenarnya 82 Ha, tangan ni kan? Ha, situ betul Ha, hmm. situ maksud lah yang, 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 yang baru ni silap cetak ke? Kata tu tengok Yang baru ni silap cetak ke? Kata sama Ada 82. Ada ada 82 dah. Ada. 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 Muka surat 82. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke surat 82 12 pada bawah. Kita baca sejak 93. 93. Bila dah 27 tahun Ah 27 tahun <laughs> Bila nak habis dia pun tak tahu lah <laughs> Ya Allah lah Bila datang Nabi Muhammad Sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Fatil Anbiya Iwal Mursalin Wal Jamin Muslimin Wal Muslimat Wal Mu'minin Wal Mu'minat Wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali Sya'ulillahi laumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabi Maka jika engkau kata Adakah sentosa orang yang mutafawil daripada binasanya dan pasatnya dan negeri ini negeri mehna Maka ketahui olehmu bahawa adalah Pada yang demikian itu pada ghalibnya Tiada ada memperbuat dengan orang yang mufawid Itu 
Melainkan dengan kebaikan Dan terkadang diperbuat dengan dia pada nadirnya Bukan yang kebaikan Dan kadang demikian itu terkadang dia khuzlankan Yakni dilemahkan akan dia Tiada diberi taufik Maka jatuhlah ia daripada manzilah Orang yang tafwik Dan tiada kebaikan Bagi hamba di dalam khuzlan Yakni tidak diberi taufik Dan jatuh daripada manzilahnya Orang yang mutafawik Dengan Dan dengan dia Kata Syekh Abu Umar radhiyallahu an Dan kata Qil Tiada diperbuat orang yang tafwid itu Melainkan barang yang ada padanya kebaikan Pada barang yang ditafwidkan kepada Allah SWT Dan khuzlan Dan menyungguh-nyungguh ia Daripada manzilah tafwid Setengah daripada barang yang tiada jatuh Padanya Kerana tiada syak pada ada kebinasaannya demikian itu Dan tafwid sesungguhnya jatuh pada barang yang syok Yang pada kebinasaannya Dan kebaikannya Dan inilah yang terlebih utama Daripada dua kaul Pada syekh kami Rahimahullah Ta'ala Kerana tiada daripada yang demikian itu Nescaya tiada kuat yang membimbangkan dia atas tafwid. Faham apa dia kata? <laughs> Ni kita lama je tu lah tuan. Ha, dia kita ambil kita lama kita nak apply kan. Ha, nak guna kan dengan suasana yang ada pada hari ini terutama kita ada berada dalam gerakan Islam. Di samping kita menggunakan kitab-kitab haraki ulama terkini ya kan, terutama oleh ikhwan tum dan para jamaah islami dan gerakan-gerakan Islam yang lain kita juga elok kita ambil makna kita daripada ulama-ulama sufi pergerakan kita ni pas ni jadi makna kata ruhbanul fil lail wa fursanun fin nahar mereka rahib seperti rahib di malam hari kuat ibadat ahli sufi lah tapi siang harinya mereka mempunyai kekuatan macam singa-singa yang bertempur. Jadi bukan setakat tarbiah jasa dia, akliah. Kita juga perlukan makna tarbiah rohaniah. Jadi dia sebut tentang tarbiah rohaniah dan tentulah ulama-ulama sufi yang terdahulu menjadi ikutan-ikutan kita insya Allah. Jadi kita bercakap tentang tafwid tuan-tuan. Habib perman Allah SWT dalam Al-Quran. وَأُفَوْ بُيْضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Ini kata-kata orang dulu-dulu Sahabat-sahabat Nabi Kami وَأُفَوْ بُيْضُ Berarti kami ini maknanya kita menyerahkan Amri urusan kami Segala urusan kami Apa yang kami buat Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala إِلَى اللَّهِ تَعْلَى Serah kepada Allah Inna Allah basirun bil ibad Allah Ta'ala amat melihat terhadap hamba-hambanya Jadi Tawfid ni Tuan-tuan sekalian Berkaitan dengan makhafat Perkara-perkara yang membimbangkan Menakutkan kita Dalam perkara berkaitan dengan rezeki Kita panggil tawakul Itu cerita lepas haram Benda-benda yang ada makhafat Kebimbangan, ketakutan yang kita takut ni tuan-tuan sekalian Benda yang samar-samar mubaham Benda perkara yang dah jelas macam semayang nah, Itu tak takut kita buat tak payah tafwid Masuk waktu semayang Dan kita pun makna kata boleh sebut Aku nak semayang Bahkan kita minta pada Allah lepas semayang maghrib nak semayang isya Lepas semayang isya nak semayang subuh Ini benda-benda yang, yang dah jelas Tapi berkaitan perjuangan kita ni Banyak benda samar-samar Terutama kita duduk dalam Malaysia ni kan Masyarakatnya majmuk Kosmopolitan 
Silap gaya kita bertindak Orang kapi akan kuasai Politik negara kita ya. Dia mulakan banyak kaedah-kaedah PK Pendekatan-pendekatan PK Yang kita ambil sumber dari itu Utamanya adalah sirah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita nak menetapkan hukum Seperti tahalu, ta'awun Dan sebagainya Benda ni memerlukan makna kata Ijitihad Dipanggil ijitihad politik jadi bina kita buat ni kita pun tak tahu akan datang jadi apa Mungkin kawan kita jadi musuh kita Bukan musuh musuh kita pula dia boleh jadi kawan kita Fa'izah azam tak fatawakal Allah Bila kamu telah berazam ambil satu keputusan Mula serah kepada Allah Ta'ala Serah kepada Tuhan dalam urusan macam ni dipanggil tafwid Kita lega nak jadi apa lepas insyaAllah Orang yang tafwid ni takkan rogi Mungkin pada zahir kita nampak kita rugi Kita kalah pilih raya agak itu ini Tapi di sebaliknya percayalah Ada hikmah Wa'asa antakrahu syai'an Wahuwa khairul lakum Terkadang yang kamu benci kamu tak suka Itu baik untuk kamu Macam tu kedudukan dia ha, Jadi Kalau yang membaham yang kita sama-sama Kita tak tahu apa akan datang Akan, akan, akan apa berlaku ha, Kita semua menggunakan seluruh Ijitihad kita kita ada majlis syurah ulama. Kita ada JK Pusat yang ramai teri pada para ulama. Pimpinan kita ulama. Terutama Tuan Guru. Yang memiliki ijazah daripada Universiti Mesir. Berkaitan dengan nama, berkaitan dengan politik siasah syariah. Jadi kita mempunyai keyakinan pada mereka itu. Dan apa keputusan mereka kita terima. Dan insya Allah kita serah pada Allah SWT. Kalau menang tu zahir. Tapi hakikatnya mesti menang ya. Ada kebaikan ya. Ha. Jadi kita sambung cerita kita ni kata Musannif rahimallah taala. Maka jika engkau kata, ah ini style Imam Ghazali. Imam Ghazali bila dia bicara salah satu perkara dan dia cerita dulu bawa hujah Quran, hujah hadis para-para sahabat, para-para ulama tabi'in, ahli sufi dah habis dia huraikan satu perkara tu Ujungnya dia akan kata Jika engkau kata ha, Itu makna jika engkau kata Ini makna soal jawab Orang tanya Takdir orang tanya aku Aku akan jawab macam ni Kenapa dia guna kaedah ni Kerana Nabi kata Tuan-tuan sekalian Al-ilmu khaza'inun Wa mafatahu Wa mafatuha assa Soal Ilmu tu khaza'na Anak kuncinya bertanya Pas alu tanya kamu dengan bertanya atau terbuka khazanah ilmu. Ha, jadi untuk menjelaskan perkara yang telah dicerita sebelum ni dia buat baik soal jawab. Kalau aku tanya aku jawab macam ni. Kamu tanya macam ni aku jawab macam ni. Ha, tujuannya untuk memahamkan kita dengan lebih jelas persoalan yang sedang dibangkitkan ini. Kita cerita pasal awak eh ha, awar eh bukan awak eh awar eh Awal ini paktu-paktu yang melintang di pertengahan jalan. Ibarat kita berjalan, ada saja pokok tumbang, jambatan patah yang mengganggu perjalanan kita. Kita perlu selesai untuk meneruskan perjalanan kita itu. Dalam kita berjuang ni banyak yang menghalang di pertengahan jalan. Hari itu pasal rezeki. Kalau tak selesai, kita mungkin kecundang tengah jalan. Kalau kita buat juga kerja Islam, tak dapat all out Tak dapat bersungguh-sungguh ha, Ada orang kerja takut kena buang kerja ha, Tak apalah dia kerja makan gaji tak, Takut kena buang kerja Ni panjat petai pun takut ha, Duk mengair kat sungai perak pun takut Takut kena buang kerja Ha kerja apa? Mengair lah ha, Apa bodoh ha, Dia takut macam-macam ha, Bersoalan ber ber dengan rezeki Ha, jadi Imam Ghazali bawa penyelesaian Soal tawakul Tawakulu Kita sebut tawakal Kata sebenarnya tawakulu Asyaf kata tu wakala Wawkak lam Berwakil, wakil, serah ha, Bila but tambah ta Tawakulu, kita menyerahkan Urusan rezeki kepada Allah Ta'ala, itu namanya Tawakul, awak kita nak serah Bulat-bulat ke? Ha, itu ikut makam lah kita makam orang amat, kerja lah. Asal Al-Bana pun dia kisah supaya ahli-ahli dia bekerja untuk sumber rezeki keluarga dia dan diri dia. Kerja. 
Tapi untung pergi dapat tak dapat itu serah pada Allah Taala. Ah ha, itu. Berkaitan kebimbangan ketakutan serah pada Allah. Kita guna seluruh kemampuan yang kita ada. Kita dalam jemaah kita ada majlis syura ulama. Majlis syura ulama akan semua-semua berijtihad. Saya masih ingat tuan-tuan Ustaz Padino ada sebut. Setiap 100-100 tahun Allah datangkan mujaddid. Mujaddid ni dia akan membahu balik agama, akan angkat balik agama. Mengikut kata ni ahli sejarah. Kerajaan Islam Turki Osmania tumbang 28 Rejab 1342. 28 Rejab tumbangnya khilafah Osmania yang menaungi seluruh umat Islam sedunia. Bila tumbang kerajaan Islam Turki Osmania kita tidak ada khilafah. Kita tidak ada khilafah. Umat Islam ibarat anak ayam kehilangan ibu berceridau. Orang nak picit kau, nak pijak kau, nak semelih kau, nak bapa ikut suka. Berapa lama? Seratus tahun. Kena jajah, kena musuh, pelagar, kena kita bergaduh sama sendiri. Macam-macam berlaku. Dah seratus tahun. Nabi janji seratus tahun akan ada mujadid. Allah akan tak mujadid. Kata Ustaz Radir Nuh, mujadid dulu individu. Tapi mujadid sekarang ni kata Ustaz Padir dalam bentuk kolektif majlis syura ulama harakah Islamiah gerakan Islam yang disebut oleh Allah dalam Quran Hizbullah dua tempat Allah sebut surah Al Mujadilah dengan surah Al Maidah cek tengok jumpa Fa Inna Hizbullah Umul Ghalibun surah Al Maidah pasti Allah pasti akan menang Fa Inna Allah Umul Muflihun Ha, surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah yang menyebut pati Allah akan berjaya ha, tapi apa yang kita faham dah 100 tahun Mujadid tak ada di muka bumi ni mungkin kalau Allah izin tahu zaman kita hidup kita mungkin Allah Ta'ala munculkan apa itu Mujadid bersama kumpulan dan jamaahnya sekali mudah-mudahan umur kita panjang ha, kita menanti kita dengan Mujadid yang akan membela mengangkat agama tak lain tak bukan Imam Mahdi yang ditunggu dan Nabi pernah kata tuan-tuan sekalian baginda kata kalau Imam Mahdi muncul kamu pergilah berbaah dengan dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji para sahabat fikir macam mana Imam Mahdi muncul dia orang Madinah dia muncul di Mekah macam mana nak pergi Mekah naik salji padang pasir keliling sekarang rupanya tuan-tuan Arab Saudi dah ada tempat yang dilanda salji membenarkan apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. mudah-mudahan umur kita panjang dapat melihat ha, Islam diangkat balik di atas muka bumi Allah kedua tangan ni mamak ni umat Islam teruk tuan-tuan bergaduh sama sendiri berpecah pelah yang kita tengok hari ni orang ha, ni orang Arab berlumba-lumba nak istiharkan Israel nak berdamai dengan Israel musuh Allah Subhanahu wa taala masya-Allah. Mungkin umur kita panjang. Jadi nak kena jadi tentera Imam Mahdi. Yang rajin main masjid main markah ni boleh lah. Yang duduk kelak malam mana ada Imam Mahdi pun tak bau. <laughs> yang rajin jumaat bangun malam baca Quran berjuang Islam insya-Allah. Ha insya-Allah. Balik kita kepada tauhid ni. Jadi Imam Ghazali bawa datang soalan-soalan untuk memperjelaskan lagi supaya kita faham sungguh-sungguh tauhid dan kita makna bertauhid dalam kehidupan kita terutama perjuangan kita ni insya-Allah. Terah pada Allah Taala apa nak berlaku. Maka jika engkau kata, ha ni di fardu takdir, kalau-kalau kau tanya aku. Ha. Ni kadang tanya aku tak boleh. Ada setengah ustaz oh, dia nak mengajak, jangan tanya lah. Ni majlis ilmu. Saya nak tanya Ustaz Tak boleh tanya Satu orang bersin Bila bersin Terangkat tangan Eh jangan tanya Saya bukan nak tanya Bersin <laughs> Bersin pun tak boleh Satu bila ya tuan-tuan Masjid Tambun Lama dah cerita ni Dia tapi mengajak di sana Dia bercerita dia kena pecat Kena pecat sebagai bila Pasal apa? Sebab saya bertanya Weh tanya pun tak boleh ke? Tanya siapa Imam Zul Imam Zul datang mengajak masjid tu Giliran dia 
Tok Bilal tanya apa hukum? Dia tahu kata masjid tak datang masjid. <laughs> Kuliah tak datang. Semaya jemaah tak datang. Jemaat pun sekali-sekala. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Um, Imam Zul Innama ya'muru masajid Allah lah Bak keluar ayat tu <laughs> Kena kepala jantung kosong masjid Kau-kau Tuan-tuan ha? Jantung kosong masjid buat mesyuarat tergempar Kutusannya Pecat Tok Bilai Pasal apa pecat? Sebab Bilai suka bertanya <laughs> Ada yang tanya apa tak boleh Nabi kata Haa Ha? Nabi kata al-almu khazainun wa mafatihuha as-su'alu Fas'alu Nabi kata Ilmu tu khazanah Perbenaraan Anak kuncinya bertanya Bertanya oleh kamu Dengan bertanya empat orang dapat kebaikan Pertama orang yang bertanya dapat pahala Yang kedua orang yang menjawab Ustaz yang jawab dapat pahala Ketiga orang yang mendengar soalan dan jawapan pun dapat pahala. Keempat orang yang kasih. Kasih kepada orang bertanya, kasih kepada orang menjawab, kasih kepada orang yang mendengar soalan jawapan. Empat orang dapat pahala. Nabi kata, bertanya oleh kamu. Saya tanya-tanya ustaz kena pecat tau. <laughs> Bagi punya. Ah, ni bertanya. Takdi maka tadi kata kamu tanya aku. Aku nak jawab. Ha. Ah. Apa soalan dia? Adakah sentosa orang yang mutafawit Daripada binasa dan fasadnya Sentosa ni aman Tak kena apa binasa Tak kena fasad Dalam kehidupan dia tu Dia tak tak berlaku fasad Tak berlaku binasa Sebab dia bertafwit Hasil tafwitnya tu Adakah orang yang bertafwid ni menyerahkan diri dia dalam urusan kehidupan dia, agama dia, perjuangan dia, jihad dia, dia akan binasa. Adakah begitu? Ha. Tentu kena ingatlah yang tafwid ni benda yang tak jelas. Yang jelas tak apa. Macam kita kata zakat, puasa Ramadan, ha, ha, semayang ha, lima waktu ini 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 benda-benda yang mesti kita buat Tak payah tafwid Benda-benda yang sunat Dan mubah Yang ni memerlukan tafwid Terutama kita yang buat kerja Islam ni Nak ambil satu keputusan Keputusan yang kita ambil Pilihan raya akan datang Kita nak amno Pak bersatu Sama Perikatan Nasional Lawan Pakatan Harapan Satu lawan satu kerana bila kita tengok kiri kanan depan belakang kan untuk makna kata menyelamatkan tanah ayam kita ni terutama orang Melayu Islam kita kena bersatu ha, kita buat keputusan macam tu majlis surah ulama pun buat keputusan pun buat macam tu ini stand kita pendirian kita apa nak jadi Allah wa'alam serah pada Allah Nubudah Allah Ta'ala buka pintu hati sahabat-sahabat kita Daripada UMNO dan bersatu Pikap masalah umah ni, negara ni Dengan sampai jatuh pada DAP Kita tahu dengan bersatu dengan ni pun ada juga Ada benda yang tak pernah elok kita tahu Benda tu kita tahu Bahkan kita hari ni jadi sasaran serangan musuh Man. Apabila kerajaan mata membenarkan pub dan kelab malam berpasi sampai ke 10 malam yang kena tiba empat eh? ha, kita pula tak boleh nak riuh macam dulu dulu duduk, duduk luar kerajaan boleh hentam kan dan ni dalam perbetul lah pada dalam dan kita duduk dalam tarik balik ke tu siapa cerita saya malam tarik balik tak apa jelas lah yang sebenarnya yang buka tu restoran je lah ha? restoran je ha. Ah, ah, itulah Jadi maknanya kita kata Bukanlah kita nak kata baik semua Tapi kita usaha yang boleh Macam itu pertandingan ratu cantik Kita berjumpa menteri komunikasi Walaupun akhirnya usaha kita tak berjaya Tapi kita buat Berbetul pada dalam Kita buat Ada benda yang kita pergi jumpa Berjaya Ada tak jumpa tak berjaya Jadi paling kurangnya Macam masyarakat dapat melihat Kesungguhan kita 
dan usaha kita untuk mewujudkan kebaikan maslahah amar makruf di tanah ayat kita yang tercinta ni apa nak jadi kemudian cerah pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi itulah keputusan kita yang terbaik pada kita pegang pada kaedah mereka kaedahnya yang selalu kita sebut irtikabu akhfad dharurain kita memilih makna kata mudarat yang lebih ringan ha, kan? bersama-sama dengan ni amno amno ada bersatu mudarat lebih ringan ada mudarat tapi lebih ringan sekiranya amno kalau DAP berkuasa mudaratnya jauh lebih besar anda dah tunjuk 22 bulan kita nampak ngejelas mata depan mata kita ha. Ha, jadi makna kata soalan yang dikemuka pada Imam Ghazali Adakah makna kata orang yang bertakwit ni dia akan dapat kebaikan semata-mata tak ada kerosakan langsung. Ha. Ya. Ha itu dia. Dan negeri ini negeri mehna. Sedangkan negeri ini mehna. Tambah negeri dunia ni memang tempat mehna. Ujian, cubaan. Kan? Ha tu sengaja orang tak mau berjuang. Payah Ustaz ni negeri mehna Ujian, cubaan Payah Masalah Memanglah negeri dunia ni tempat bermasalah Orang yang tidak ada masalah tu pun satu masalah Tuan-tuan pun dah tengok ada orang duduk di dunia ni Tak ada masalah Relax, senyum Pagi sampai petang, senyum Pasal apa? Tak ada masalah Orang gila lah tuan-tuan tak ada masalah Walaupun dia tak ada masalah Dia dia bagi masalah kat kita pula Saya dengan Husin lah tu Saya baru beli kereta Kereta Daksin Kanang Daksin Kanang Yang pukul bulat belakang Kereta second Ustaz Ma'el juga saya Saya duduk sebelah Husin bawa Sampai tuan-tuan sekalian Dekat nak sampai pekan sekincan Ada satu orang yang tak ada masalah dia pakai uniform polis. Duduk pergi jalan, berkawat. Tabik sana, tabik sini, tabik pergi, tabik mat, tabik pergi, tabik mat. Tiba-tiba lori lalu. Tu lori bawa ke apa? Lori laju. Dia lintas, tuan-tuan. Lori tekan beri. Ah! Satu band belakang lori, hentam. Pah! Bagi lori. Pecah cermin dia. Renyuk kereta dia. Saya pula, usia bawa kereta ni, belakang band. Bagi men Ketekung bagi Habis kereta kita mula renyok Cermin kereta saya Melompat Sebelah tu Sebelah Belah kanan Kereta men sebelah Langgak pula cermin dia Langgak cermin saya Pecah pula cermin dia Bapa Bermasalah Lori masalah Van masalah Kereta saya masalah Kereta peruntuan sebelah tu bermasalah Empat kenderaan bermasalah Dengan sebab orang yang tak ada masalah Ha, tu kita kata hidup dengan tak ada masalah tu pun satu masalah Cak Sabran Asmawi dia kata apa tentang masalah dia kata kita bawa kereta ni ada guna lebuh raya plus ada orang guna jalan biasa lebuh raya plus tadi ya uh, traffic light tak ada kona tak ada apa benda tak street mudah kan lah. tapi kalau kita ikut jalan lama walaupun payah tapi mendidik kita menjadi pemandu yang mahir Kita dah 60 tahun Perjuangan kita mula pada asas sampai hari ini Penuh dengan masalah-masalah Menjadikan kita tentera sebuah parti yang berpengalaman panjang Kita boleh menghadapi dengan tenang insya Allah. Jadi rupa-rupanya dengan masalah itulah Menjadikan kita mahir Dan Kita mahir dalam perjuangan insya Allah. Sebab itu tak payahlah orang lain nak gempak kami. Tuan sudut gempak lah. Habak nak elok. Nak dengan kami ke? Dengan mereka. Hang siapa nak gempak aku? <laughs> Kita fikir tak heran. Hang tak usah gempak kami. Kami ada stand. Kami ada pendirian. Kami ada jentera. Kami ada ahli. Setiap kawasan. Kami ada cawang. Kami ada pas, pas kawasan. Ahli kami sejuta lebih. Pasti kami berapa ribu. Haa. Unit amal kami berapa ribu? Sekolah kami berapa banyak? Terus saya gempak kami. Kami biasa mati tu. Berapa orang terus korban dalam perjuangan. Bersama-sama parti. Kena jerak. Masuk ISA. 
Duk lokap Ini semua memahirkan kami Dan mematangkan kami Dia tolong jangan gempak kami Orang oh, nak gempak kita Bodoh Nak ingat kami siapa Bukan nak takabur Tapi orang menentang Islam Kita kena sombong sikit ha, Ni orang tawa tu Kita tawa tu lah Dia sombong apa dia Bila kita tawa tu Dia pijak lah kepala kita ha, Kami nak penyatuan umat Itu saja cerita ha, Bukan cerita lain Weh nak gempak gempak kita Nak arah-arah kita Eh itu ke bah ha, Aku pun gerak pun Kadang-kadang pelepas Kat sikit <laughs> ha. Jadi sahabat-sahabat sekalian ha. Soalan dia macam tu ha. Ni Imam Ghazali nak jawab Maka ketahui olehmu bahawa Adalah yang demikian itu Pada rolibnya Tiada ada yang memperbuat dengan orang yang mufawid itu Melainkan dalam kebaikan ni kata ulama ulama ni dia habaq kemudiannya nama Syekh Abu Umar. Syekh Abu Umar kata tidak ada orang yang bertauhid melainkan baik. Mungkin melainkan bagus. Ghalibnya biasanya lah. Ha, biasanya bagus. Ya, pada Tuhan suruh. Tuhan suruh yang bertauhid. Fa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serah diri kamu pada Tuhan yang tak yang hidup tak mati-mati Tuhan yang suruh Bila Tuhan suruh Baiklah Cuma baik tak baik itu Mata kasar kita saja Tapi hakikat baik Hakikatnya mesti baik punya Walau pada zahirnya kita kalah Pilihan raya Nampak buruk dah Ada baik ada kebaikan dia Mesti ada apa yang ha. Ada yang mati terbunuh Oh kita kata ni rugi Dah tak rugi Haa Orang yang mati syahid Masuk syurga Itu balasan Allah Ta'ala dekat dia Orang yang berjuang ni Yang hidup ni terus bersemangat Kerana orang mati syahid Laksana baja-baja bagi pokok Pokok Islam tu akan subur Akan rendang Akan berbuah lagi hebat Dengan baja-baja syuhada Lepas tu kata ulama Wala tahsaban dan lazina kutilu Fi sabilillah ya'mwata Bal ahya'un Indah Rabbihim Yurzakun Jangan kamu kira Orang yang mati dalam perjuangan menegakkan Islam ni Mereka mati Tak, mereka tak mati Bal ahya'un indah Rabbihim Yurzakun Tapi mereka hidup Mendapat rezeki kepada Allah Ta'ala ha. Nabi kata orang yang mati syahid ni Ruh dia duduk dalam temuluk burung hijau Burung ni akan masuk syurga Berlega-lega dalam syurga Itu mana hidup Dia dapat rezeki Sengah ulama kata maksud hidup Dia ibarat baja bagi pokok Akan membaja bujak pus, apa pokok perjuangan Islam ni Akan menyebabkan pokok tu hidup Subur, berbuah, lagi hebat ha, ha. Seperti yang disebut oleh Allah SWT Pokok Islam ni ibarat pokok dia kata ha, Di mana makna kata pucuk dia menjulang ke langit akan dia menjulam menjunam sampai ke dasar bumi. Ha, kira macam tu. Jadi tak ada rugi. Orang yang bertauhid ni tak ada rugi. Cuma ruginya kadang-kadang lihat pada zahir saja. Ha, kita tahu dengan orang kafir ni memang tak boleh berkawan kita tahu tapi Tuhan bagi panduan. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fiddin. Allah tak larang kamu berkawan-berkawan dengan orang-orang kafir yang tidak menyerang agama kamu. Kan? Allah kata tak, Tuhan tak bagi izin, tapi hati kita tak suka juga dengan mereka ni. Dengan orang Islam pun ada hati tak apa nak betul, tambah orang kafir mana kita boleh percaya. Ha, tapi tuan-tuan, dalam masyarakat majmuk ni orang selalu kata kat kita, "Pas ni tak akan berkembang." Dia hanya di, diundi oleh orang orang Islam saja Bukan orang Islam Maka Kita tunjuk bukti Kawan dengan dia Nampak kata rakyat Tengok apa dia buat Tolak hudud Dia suruh orang jatuhkan untuk jadi Kami boleh berkawan dengan Pai Tak boleh kawan dengan, berkawan dengan Haji Hadi Apa ke benatang ni Oh anak ambil anak dia Nak kahwin dengan anak dia Pak mak dia tak mau Palah otak hang nak ambil alipat 
Pemimpin baik kamu. Apa jenis orang jenis macam ni? Ah nak buat jelas tak? Tak pada DAP. Ah tak ajak renung pula ayat seterusnya. Inna ma yanha kumullah anil ladzi naqtalukum fiddin. Allah melarang kamu berkawan dengan orang kafir yang menyerang agama kamu. Orang nampak jelas. Orang tak kata dah baik resis. Oh nampak tidak kata kita resis tak mau fikir orang orang bukan Islam. Ha ni ada tunjuk dah. Ada tunjuk kita mana tak resis. Orang bukan Islam duduk dalam PAS di SPP. Kita layan bagi elok. Ada pegang jawatan. Ha makna kata jawatan yang penting dalam negeri yang kita merentah. Ha duduklah NGO NGO dan sebagainya duduk dalam mana ha agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Kita menunjukkan kita bukan pomok. Kita bukan resis. Masyarakat nampak Yang nak fikir lah Tak mahu fikir tu hmm, Han tunjuk pun lah Apa pun Di mana dia nak undi kita ha, Kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala ha, Jadi Bila kita bertafwid Sebelum bertafwid Fa'iza azam ta Azam dulu Tengok kiri kanan depan belakang Mesyuarat Buat keluar hukum Bawa kitab ha, Kita yang tak kerti bawa kitab ni Serah kat bimimpin lah senang Kadang-kadang tuan-tuan kita apa tak apa tak faham. Kan? Macam Nabi SAW tu wajah hadi kata. Dalam perang badar. Nabi tak terima orang kapil bantu tentera badar. Orang kapil datang jumpa Nabi nak tolong. Di badar. Nabi tak terima. Pada hari ketika itu kita lemah. Walakad nasurakumu Allah ibadrin wa antum azillah. Kami tolong kamu di badar sedangkan kamu lemah. Patutnya ketika lemah lah Kita perlukan bantuan orang kapil Tapi Nabi tak terima Tapi bila kita buka kota Mekah Ketika tu kita kuat Tentera kita ramai Orang kapil nak tolong Nabi terima pula eh. Kalau PAN ada masa tu tuan-tuan Dia kata Nabi peluk-peluk mula kot Sat boleh, sat tak boleh Sat terima, sat tak terima Tu orang jadi ajak kami pikir Dia tu dalam usrah Usrah Nukhabak peringkat pusat Dia suruh kita fikir Kenapa Dalam badar Nabi tak terima Orang kapil Mekah Buka kota Mekah Nabi terima Tok Haji Tok Wajari kata Ketika kita lemah Kalau kita menang dengan pertunggungan orang kapil Orang kapil akan kata Kamu menang dengan sebab aku Aku apa mau Kamu kena kasih yo. 990 9 tahun Ini punjah lah dia jadi menteri besar pun nak buat apa? Dia pegang tocang kita. Kerana dia tahu, kita pun tahu. Kita menang kerana dia. Apa dia nak, kita mesti bagi. Nabi tak mahu macam tu. Matlamat kemenangan nak tegakkan hukum Allah. Tapi masa buka kota Mekah, dia pun tahu, kita pun tahu. Bahawasanya kalau menang, bukan dengan sebab kamu, sebab kami. Sebab kami ramai, kami kuat. Dia pun tak berani nak demand apa-apa. Macam MIC nak demand dekat Menteri Besar Kedah. Ah, tak boleh ugut lah. Dia silap orang. Tapi ugut Menteri Besar. Oh, Menteri Besar ada didik. Ustaz Azizan. Oh, dia kena. Ah, kan? ah, jadi cerita-cerita ni banyak tuan. Kita yang tak tahu ni senangnya. Serah pada pimpinan kita. Itu dia. Di atas walak dan sikah kita. Kepada pimpinan. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah. Saya syukur tuan-tuan dalam suasana yang macam ni. Pas nampaknya kompak Bersama pemimpin mereka Ahli pas tak ada pecah belah tak ada Kerana yang pecah belah lari habis-habis lah Yang tinggal semua solid Ini semua ahli tarbiah semua ni Yang kaki mengaji semua ni Kaki usrah semua ni InsyaAllah Kita sentiasa dididik dengan siqah Dengan walak Dikelak kita walaun Walaun tak apa Jangan malaun <laughs> Ya lambat bagi aku sebulan sekali Kena cerita panjang-panjang lah. Pendek-pendek mana boleh. Apa tak faham. <laughs> uh, kan. Uh, jadi, uh, kita nak kitab ni macam tu. Faham macam tu. Uh, jangan kita faham macam. Faham sekat. Kena faham betul-betul. Kalau takdir Imam Razali hidup zaman ni. Uh, dia pun akan cerita. Lebih kurang macam saya cerita lah. Kerana setiap kitab. Berpandu Quran Hadis. Nak disesuai dengan masalah. Yang berlaku setiap masa dan setiap zaman. Kalau kitab ni untuk seribu tahun dulu, tak payah baca. Ini untuk orang sekarang pun. 
sesuai insya insyaallah ya ha tu dia <coughs> jadi kata musannif rahimallahu taala faham kita orang tafwid ni memang baiklah dan terkadang ha, tapi tuan-tuan kena faham ni ini pendapat ni syekh makna kata uh, syekh ibnu umar ni abu umar ni ha, dia yang yang kata ni Ha, jadi bila benda ni ada yang kata macam tu ada macam ni itu khilaf lah bila khilaf kita dada kita terbuka tak terima satu pendapat kita boleh terima mana-mana pendapat kan suasana macam ni terima pendapat orang ni suasana macam ni terima pendapat orang macam ni kita tak rigid dengan mazhab satu pendapat kan ha, kalau dia ada bawa hujah kita boleh kita boleh mana hujah dia Quran hadis Ijma' khias ah, Kita boleh terima tak insyaAllah Tak ada masalah Kita bukan orang yang Makna kata uh, Beku Dengan uh, Kita Tak asuk dengan mazhab tak? Kita tak asuk dengan Islam uh, Jadi banyak pendapat pun tak salah InsyaAllah Ya uh, Tapi dia kata Kadang-kadang Terkadang uh, Diperbuat Dia kata Eh bukan Eh uh, <tuh> Terkadang diperbuat dengan dia Pada nadirnya Ya Oh ya Azan Nanti Azan InsyaAllah Allahu Akbar Allahu Akbar 
Jadi kebiasaannya orang yang tafwid ni insya-Allah akan mendapat makna kita kata apa hasilnya kebaikanlah. Ha itu biasanya begitu. Dan tapi dia kata dan terkadang kadang-kadang amal sikit-sikit berlaku juga dengan dia pada nadirnya. Nadir ni kadang-kadang samalah nadir kadang-kadang tu sopalah mana jarang-jarang. Ha. Kalau satu banyak-banyak Kalau dua Jarang-jarang Kalau tiga Sikit-sikit ha, Apa dia tu? Kawin lebih ha? Satu banyak lah kawin Dua jarang-jarang Tiga sikit-sikit Empat adalah Tapi nadir-nadir ha, Sikit-sikit <tuh> Contoh Tapi terkadang Kita tak tahulah tuan-tuan Biasanya Tuhan sebut Inna salatatan ha'anil pahsyak iwal mungkar Allah kata Semuanya semayang tu mencegah pacak dan mungkar Tapi ada orang semayang Buat juga benda mengarut Salah semayang kan salah orang eh? Ada lah tak kena tu Semayang dia datang mana tak kena Dia semayang betul-betul insyaAllah Dia tak ingin nak buat mungkar Siapa kata? Tuhan kata eh? Allah turun balau kemarau Dengan sebab tak keluar takat Orang buat bendang tak keluar takat Tapi dia keluar Tapi kena orang siapa? Ha, itu Allah Ta'ala saja yang tahu tuan-tuan Kita cuba ikut peraturan Macam Brunei yang buat Tutup semua tempat maksiat TV dia duk, baca ayat Quran saja Baca Quran, Tazkirah Tak ada benda-benda mengawal dia, tak ada ha. Sultan pun baca Yasin dia tiap malam Sama rakyat dia Hasilnya Covid memang tak nak tahu apa nak ada ha. Allah tunjuk Bila kita buat semua dia Ada juga Covid, nak salah apa dia nak salahkan Quran Nak salahkan Allah Tak boleh Ada benda yang tak kena lagi tu Kena kita cari Tapi kena Tapi biasanya Bila kita buat Benda baik tu InsyaAllah Inna syari'ata Kullaha masalih Imma dar'ul mafazid Aw jalbul masalih Semua syariat Allah Semuanya masalah Sama ada Dia menghalang kita Rosak Atau dia mengharik kita Ke arah kebaikan Itu keyakinan kita Tapi Kadang-kadang ada berlaku sebaliknya. Sebaliknya tu apa? Ha, itu kena kaji balik lah. Tapi, fahamlah kita. Apa yang Tuhan lakukan tidak ada sesia. Semua ada hikmah. Ada hikmah di sebaliknya. Macam saya, tuan-tuan, bawa kereta. Tengah duduk laju. Dekat nak sampai, dekat apa? Dekat apa exit. Apa, pendang. Apa ni? Apa nama ni? Bukan benar lepas ke petani tu apa? Gurun. Isteri saya arwah Bang, kita keluar ni bang Apa-apa saya pula nak cepat ni Kita beli jagung Dia ajak saya beli jagung Muram Tina tak layak ni, kita kacau Selalu keluar juga ya. Tapi hati tu kata apa hari tu Aku nak, nak ni tak nak mengajak lagi Nak beli jagung pula Duk riuh hati tu Bila masuk, pergi beli jagung Terus jalan lama Jalan lama lambat lah sikit Kan? Ha, rupa-rupanya saya buka radio Radio Kedah tuan Time tu berlaku kemalangan 21 biji kereta Di lebuh raya Dia orang bakar padi ni sekam Sekam padi Asap dia tutup lebuh raya Tak nampak hang aku Hang langgar gudegu gudegar gudegu gudegar Maknanya kalau saya ada masa tu Tempat tu Dekat kat gurun tu Kemungkinan saya pun kena Bawa Allah Hikmah hikmah beli jagung <laughs> Hai, kemah beli jagung <tum> Temuannya ada tu, bukan sisi Zahir saja Nampak benda tu elok atau tak elok Tapi hakikat semua datang Daripada Allah, semua yang datang Daripada Allah, semua baiklah tuan-tuan Semua kita dapat cari, tak dapat cari Itu saja, tapi ha, insyaAllah ha, Kan ha, Dia kata ni kadang-kadang ha, Kadang-kadang ada juga Tapi sikit-sikit Orang yang bertafuin itu Ha, kata Tok Syekh kita ni Maknanya 
Bad, apa nama ha, dia kata bukan yang kebaikan dan ha, kerana demikian itu terkadang dikhuzlankan apa makna khuzlan khuzlan ni lawan taufik taufik tak izin bantuan pertolongan kepada kita oleh Allah Taala untuk kita buat ibadat itu panggil taufik ha, sebelum taufik hidayah dapat hidayah nak sembahyang Dapat kekuatan taufik untuk buat semayang. Baru boleh buat semayang. Dapat hidayah nak menyertai gerakan Islam. Kita tahu pas ni bagus. Itu baru hidayah. Isi borang masuk itu taufik. Bekerja dalam dia taufik. Kekuatan untuk buat ibadat. Tak ingin. Kekuatan daripada Allah untuk buat ibadat. Biasanya orang yang taufik ni. Dia dapat taufik. Tapi kadang-kadang kata Syekh Abu Umar ni ada juga yang khuzlan. Dia tafik tafik dah tapi tak menjadi. Pasal apa? Semayang-semayang dah tapi buat bongkar. Kot mana tak kena. Ha, kan? Zakat keluar juga. Tapi peniagaan dia makin susut, makin susut. Tak maju. Pasal apa? Patutnya orang keluar zakat, peniagaan dia maju. Sebab makna zakat itu Anumu wal barakah. Bertambah gemuk, berkembang, bertambah berkat. Ini apa jadi sebaliknya? Kadang-kadang berlaku juga tuan-tuan ha? Jangan tuan-tuan ha? Memanglah Tuhan suruh kita Muslimat pakai tutup aurat Tutup apa semua putih kan Bagus kan Untuk menghalang kita daripada fitnah Akhir zaman ni Tuk suruh fitnah zina Tapi ada ada orang pakai purdah pun zina Ada orang tuan ha, Nak salah purdah ke Nak salah orang ke Macam mana ha, Bila berlaku tu ada benda tak kenal lah Orang hafal Quran Patutnya dia dengan Quran Duk di dada dia Dia takut maksiat Tapi ada orang hafal Quran Berzina pun ada Dia lah kata dia habis Hafal betul tak Aku tak tahu lah Ada orang tu lah Bukan tak ada Tak mau cerita lah Saya tahu lah Tapi saya rahsia lah Benda patut rahsia Ada orang dah Saya tahu Aduh letih tuan Hanya nampak pasal Allah nak tunjuk Aku kuasa Haa <laughs> Dia biasanya kalimnya orang hafal Quran Quran duduk di jadah Yang baik lah InsyaAllah lah Yang semayang dah diri semayang Yang baik lah Anak jahat juga tu Bukan salah semayang Salah kamu Buat ha, Itu dipanggil nadir Kadang-kadang Patut duduk dalam pahal ni Okey lah Tapi ada ahli pahal KO Oi <tuh> Nak dalam pahal ke Tali ahli dia Ya Aduk gerakan Islam Pimpinan ulama Ahli-ahli pahal Orang bertakwa Rajin mengaji Berjihad Tiba-tiba ada seorang dua Nadir Seorang dua mengarut Takkan kita nak salah apa eh? Salah orang dia Orang Islam jahat Jangan salah Islam Salah orang dia Islam bagus ha, Penganut agama Islam ada yang merapu ha, Itu salah dia kan salah Islam ha, ha, Biasanya orang duduk dah jadi orang Islam ni orang baik lah ha, Tapi kadang-kadang ada juga yang tak kena ha, Kan Ha, tu dikata oleh Tok Syekh kita ni Abu Umar Dia kata itu mana terkadang Ataupun nadir Bukan yang kebaikan tak jadi baik Benda yang dia tafwit tu Kadang-kadang Dan kerana demikian itu terkadang Dikhuzlankan Yang dilemahkan akan dia Dia tidak bersemangat Tak dapat bantuan Allah Allah tak tolong dia Haa Pasal apa jadi macam ni ha, Tu kena kaji balik lah Dia tak kena lah tu Lepas tu jamaah tak boleh buat keputusan sendiri Kena mesyuarat Kena berbincang Buat keputusan bersama InsyaAllah Ramai-ramai ni ada orang ni macam ni Orang ni ada orang ni macam ni Ada orang tahu lebih pada kita ha, kan? Kita YDP je Kita kata kita saja hebat Mungkin jatuh kasar ni ada yang pandai lagi ha, Kita buat mesyuarat dia bagi pandangan ilmu yang ada pada kita ni ha, Kita guna untuk pertimbang Menjadikan dia gerak kerja kita dalam jemaah Selalulah bermusyarat Wasyawirhum fil am wa amruhum syura bainahum Pesanan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ha, Mengambil syarat insyaAllah Terhindar daripada keburukan Kalau jadi juga itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah nak uji kita ha, Ya Khuzlan ni Yang ni dilemahkan akan dia ha. Tiada diberi taufik 
Maka jatuhlah ia daripada manzilah orang yang tauhid. Apa yang diharapkan lepas tu tak mau tauhid dah. Tak boleh lah macam tu tuan. Kadang orang ujian Allah kita meniaga. Buat elek elok, rugi. Jangan putus asa, bangkit. Berbetul, mungkin tak mana tak kena ni mungkin. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh bangun dalam perjuangan biasa tuan. Berapa banyak kita menghadapi ujian. Ha? Mula-mula yang terkorban Doktor Burhanuddin Al-Halmi Duk dalam tahanan batu gajah Keluar kenci medarah Tak lama lepas mati Profesor Zul Kilmahmat Orang Kuala Kansar ni Dilanggak mati Di Pahang Samad Gol Di kapak kecil Pukul mati serta-merta Cikgu Tarim Adun Perleh Ditembak mati Di rumah dia Osman Talib Dibunuh Di lubuk berubah Memali 14 orang syahid ha. Yang kena apa Kena buang daerah Berlambak-lambak ASA Teramai kali orang empat ya. Oh nampak tak boleh duduk lampas Teruk ha. Rupa-rupanya tuan-tuan Kembalangan pengalaman ni Membangkitkan semangat kita terus berjuang Sampai hari ni Hingga Nabi kata Sahibul ma'ruf ya la yaqaq Fa'in yaqa'u muttaki'ah Orang memperjuangkan ma'ruf Dia takkan jatuh Kalau dia jatuh Dia akan bangkit semula ha, Ini kita tengah duduk bangkit balik ni InsyaAllah ha, Ingat Perjuangan ni jenis macam tu ha, Kalau takut di lambung ombak Jangan berumah di tepi pantai ha, Itu maksud itu Kita dah tahu dah Kita isi borang Kita faham Yang ada depan aku ni Bukan permadani merah Mungkin darah merah <laughs> Dengan harap duduk dalam perjuangan ni Nak kaya raya, nak senang lena tak Ini hujan ha, Yang ditimpakan pada Allah Kita ambil besok di akhirat Allah bagi nikmat yang paling besar Apa dia Inna wa yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi Safan Ka'anahum bunyanun marsus Allah suka orang yang berjuang di jalan Allah Dalam keadaan saf Bertanzim, berjamaah Allah suka kat kita yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah sayang kat depa, depa sayang kat Tuhan. Apa tanda Allah sayang? Bila Allah sayang hamba dia, Allah izin kita melihat Allah di akhirat besok. Allah maj'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku itu Iaitu hari aku bertemu dengan kau Ya Allah Dalam keadaan kau redha kepada aku Allah redha kita Allah sayang kita Allah bagi kita melihat wajah dia ha, Ketika itu baru kita nampak tu kan Tahu nikmat melihat Allah Nikmat yang paling besar Kalah nikmat syurga tu Syurga dia ada jadi kecil ha. Disebut oleh Nabi Al-Maut tu Jisrul Habib ilal Habib Maun itu jambatan kekasih Bertemu kekasih Ni sungai ni Sungai Perak ni ha, Kita nak seberang sana Kena ada jambatan Dan kekasih kita duduk sebelah sana Kita duduk sebelah sini Duduk lambai gitu ya Nak pergi tak boleh Kalau ada jambatan Boleh pergi tak? Boleh Jambatan untuk bertemu kekasih kita Allah Iaitu Maun Sebab itu para sahabat Cinta akan mati Mati syahid Innakum lantarau rabbakum Hatta tamutu Kamu tak akan jumpa Melihat Allah Melainkan telah kamu mati ha, Sebab tu Sahabat bila sebut Nak keluar berperang Mereka juga seronok Kerana inilah laluan yang mudah Untuk bertemu kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tarbiah kita Berjuang untuk mati Bukan untuk hidup Nikmat mati besok Bukan sini Sana Ha, sini kerja Rehat sana Sana semayang tak ada Posa tak ada Usrah tak ada Apa pun tak ada Penuh dengan nikmat-nikmat Yang Allah sediakan untuk kita ha, Tak mahu lagi Bodoh Jadi <laughs> ha, tuan Ya Jadi kalau orang tak sabar Jatuh sekali Dia tafwit Tiba-tiba Yang diharap tak dapat Dia mula kecewa letih. Ha, tak, tak, tak. Itu ujian Allah Allah nak tengok hati orang mana ikhlas Dalam bertafwid Kan sekali tafwid Banyak kali tafwid Orang berdoa bukan Tuhan janji Udung ini istajib lakum Kamu berdoa aku makbul 
Nabi Musa pun 40 tahun berdoa nak kalahkan Fir'aun 40 tahun kita doa sekali nak makbul apa ke benda Tuhan tak makbul tu Tuhan nak uji keikhlasan kita berdoa buat kerja Ah, tidak kenapa am lu gitu? Ah, dan tiada ya, kebaikan bagi hamba di dalam khuzlan. Kalau kena khuzlan tak ada baik dah. Ah, pasal apa? Dia makna kata dia bila bertahwid tak tak dapat yang kebaikan tu, dia cepat kecewa. Dia putus asa, putus asa habis-habislah. Sekali tahwid, try lagi, buat lagi, tahwid lagi, tahwid lagi, doa lagi, doa lagi. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Ha, Tuhan nak uji, nak tengok kita. Ha, ha, kita terus, teruskan kerja-kerja buat kita. Ya. Ha, itu dia. Dan kadang demikian itu, terkadang khuzlan, yakni dilemahkan akan dia, tiada diberi tahwid. Maka jatuhlah ia daripada manzilah orang yang tahwid. Manzilah ni pangkat kedudukan orang yang bertahwid. Sekali jatuh, terus tak mau naik lah. Ha, silap dia lah. Ha. Dan tiada kebaikan pada hamba, dia kata, di dalam khuzlan. Kalau kena khuzlan, habis kita tuan-tuan. Sebab itu, kita jangan duduk khuzlan. Kita dapatkan tahwid Tuhan. Pertolongan Allah. Ya Allah, doa ramai-ramai berjemaah ni. Teguk menegok. Hang teguk aku, aku teguk hang. Tengok kawan kita yang berapa lama dah bertahwid Menyerahkan urusan kepada Allah Tak menang-menang Dah 60 tahun Tak pernah kecewa Dia mati, anak dia sambung Anak mati, cucu sambung Al-jihadu madin ila yaumil khiyamah Jihad itu berterusan sampai kiamat Dia tak pernah kecewa Tak ada arti kecewa dalam kabus perjuangan dia bila kita berkawan dengan orang ni, kita pun bersemangat tuan -tuan. Ah, tu, eh. Kita takkan putus asa InsyaAllah Ya Yang ni tiada diberi taufik Mana khuzlan tak diberi taufik Dan jatuhlah ia Makna kata dalam orang yang ah, Taufik ah, Dia tak dapat ah, Tergulung, jatuh daripada manzilah Orang yang taufik Tak dapat manzilah pangkat taufik Sebab dia sekali kena Terus dia rasa menyesal dia rasa kecewa ha, dengan macam tu. Ha. Tuhan kadang Tuhan nak uji kita insya-Allah. Ya. Ha. Dan dengan dia kata Syekh Abu Umar radhiyallahu an. Itu kata Syekh Abu Umar. Dia kata lagu tu. Kita nak pegang nak cakap dia tak apa juga lepas ni ada orang lain pula cakap. Ha, berkhilaf-khilaf tu ikhtilaf fi ummati rahman Nabi kata. Khilaf umatku rahmat. Jadi kita fikiran kita terbuka Tak apa kita Kita setuju dengan Abu Umar Tak apa Tapi lepas ni ada pandangan orang lain Kena hormat pandangan orang lain Imam Syafi'i tuan-tuan Dengan Imam Malik pun Berkhilaf Berkhilaf tuan <coughs> Kata Imam Malik Rezeki tak payah cari Kita cari kan tak cari Dia tetap main cari kita kita cari pun dapat Kalau rezeki itu rezeki kita lah Tuhan tak kena pada Azali Rezeki kita Kita cari pun dapat Tak cari pun dapat Imam Syafi'i tak setuju dengan Tuk Guru dah Mana boleh rezeki kena cari Tak cari tak dapat mana Kata Imam Syafi'i Dia nak membuktikan cakap dia tu betul eh? Pendapat dia betul eh? Satu hari dia minta Minta excuse pada Tuk Guru dia Imam Malik dia nak pergi kerja Satu hari dia tak mengaji Dia pergi kerja Pagi-pagi lepas subuh Dia keluar dah Pergi cari kerja Dapat kerja tuan-tuan Di kebun anggur Dia kutip anggur Belah petang Lepas asak Tuan kebun Bagi dia satu bakui besar Anggur Upah Kutip anggur Dia bawa belakang dia Bawa dia Balik Nak pergi tunjuk Tok Guru Ni Wah anggur ni Kalau tak cari Mana dapat Ah, dah abak rezeki ni kena cari ah, kata Imam Syafi'i sampai-sampai jumpa Tok Guru Tok Guru kata macam mana cerita saya pagi jadi Tok Guru saya keluar pergi cari anggur pergi kerja dapat kerja cari anggur kutip anggur inilah upah saya ini bukti kata rezeki kena cari kalau saya tak cari tak kerja takkan nak dapat sebab kuih anggur makanlah Tok Guru Tok Guru dia pun makanlah Imam Malik makan 
Sambil makan sambil gelak. Gelak suruh ibu balik. Tak pernah gelak lagu tu. Gelak. Oh, 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 gelak. Gelak ibu balik gelak. Macam itu juga. Apa tu guru gelak sangat ni? Kenapa tu guru gelak? Aku ni kata Imam Malik. Di mana pagi tadi, sampai subuh aku mengajak. Sampai tak cat baru habis kuliah. Tak boleh nak kerja apa-apa tapi yang kata rezeki ni rezeki aku ni anggur anggur baca ke aku <laughs> ha nak bagi tahu Imam Malik pun betul eh? Imam siapa i pun betul eh? ha nak ikut Imam Malik tak yalah kerja ha nak ikut Imam siapa i bila kerja kalau tak kerja kepala duk penin duk tipu orang hutang kat orang baik kerja <laughs> dia ha jadi pada khilaf-khilaf ni boleh kita pilih. Kalau kita iman kuat, ah boleh buat macam Imam Malik tayar kerja. Kalau iman duk goyah macam skru longgak ai pun, baiklah kerja. Asal Albano pun kata, Ali Ikhwan kena kerja untuk sumber pembantan anak isteri dia, keluarga dia. Ha lah. Ha jadi ikhtilaf ni rahmah. Ini. Hu. Tak boleh baca Yasin. Tak boleh itu, tak boleh ni. Habis duduk saja. Malam Jumaat Bicara oh, baca Yasin Habis Malam tu kulah tak ada Nak tunggu apa Insya Duk tepi kaki lima Kaki lima surau Masjid Buat apa? Isak okok eh? Bui 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 Perasap Tapi orang berheran Ni masjid ke? Kelak Dan <laughs> kawan pun nak pening Baca Yasin Kan kan bagai Apa ah, tak Tak ada skru <laughs> Haa ni lah gulungan Bida'ah ah. Membida'ahkan ah orang dengan mudah begitu sekali ha, Ni tak menghormati Ulama dulu berkhilaf-khilaf mereka itu Di samping Hormat menghormati Antara satu sama lain Masya Allah Walaupun saya baca panjang sikit tadi Tapi kat tu ya lah ha, yang, yang lagi ni kita semua akan datang Tu Kalau saya pesan pendek tak apa Tapi lumat Biar sampai faham Bila faham telan Baru boleh jadi per, apa Dasar Ataupun jalan perjuangan kita InsyaAllah ha, InsyaAllah Keluar bulan dua InsyaAllah okay, okay. Al-Fatihah 